piyasalar kısmını bıraktık. Şimdi tabii e, birazdan kripto paralar, bitcoin fiyatlarında da bir yükseliş var. Analiz alacağız ama bugün çok önemli bir haftanın içerisindeyiz. E, hem tabii Amerikan seçimleri hem de dünya pandemi sürecinden geçiyor ama bunun finansal piyasalara yansıması ve yatırımcılara yansıması var. Dolayısıyla da yatırımcıları unutmamak lazım. Ve çok değerli bir isim olacak. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Sayın Tevfik Eraslan karşımızda. E, dünya Yatırımcı Haftası 16-21 Kasım tarihlerinde. Tevfik Bey öncelikle yerimize hoş geldiniz. Dünya Yatırımcı Haftası kutlu olsun diyelim. E, hoş bulduk Murat Bey. Hakikaten Dünya Yatırımcı Haftası tüm yatırımcılarımıza kutlu olsun. Evet, e, yatırımcıyı düşünen ve yatırımcıların bilgilendirmesini sağlayan bir aslında etkinlikten bahsediyoruz. Bunu yapsa yapsa zaten birlik yapar, sermaye piyasaları yapar, yatırımcıları korumak anlamında. Siz zaten piyasaların çok önemli bir isminsiniz ve yatırımcıların özellikle ne istediğini çok çok iyi bilen bir başkansınız. Şunu sormak isterim. Birçok konuşmacı var. İşte önümde gördüğüm kadarıyla sizin Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürümüzün, Ali Fuat Taşkes, e, Taşkesenoğlu'nun bir konuşması da olacak. Birlik Başkanı'nın. E, ne bulacak yatırımcılar burada? Ne bulacağız biz medya olarak bu etkinlikte? E, şimdi bu etkinlik e, Ayasko e, örgütüne e, mensup e, 87 tane e, e, ülkede e, kutlanıyor. Hı hı. E, geçmişte bu işi e, hep e, Ekim ayının ilk haftasında bu 87 ülkede e, kutluyorduk. Ancak pandemi nedeniyle burada birazcık kurallarda e, serbestleşme oldu. Ülkeler bunu e, Ekim ve Kasım aylarında diledikleri bir hafta içerisinde kutlar hale geldiler. E, Türkiye olarak da biz bunu 16-21 e, Kasım tarihleri arasında e, kutlama kararı aldık. Sizin de bahsettiğiniz gibi sermaye piyasası kurulumuz Borsa e, İstanbul ve e, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği olarak bu işin organizasyonunu yapıyoruz, ev sahipliğini yapıyoruz. Amacımız e, yatırımcıların e, daha fazla e, bilinçlenmesi, e, yatırımlarını daha bilinçli olarak e, yapabilmeleri ve e, yatırımcıların eğitiminin e, sağlanması. E, bu amaçla e, 26 tane e, panel e, düzenliyor olacağız. E, panellerimiz e, tüm vatandaşlarımıza açık bütün vatandaşlarımız bu panellere katılabilirler. Panellerde hisse senedi yatırımı nasıl yapılır? Şirket birleşmesi nasıl olur? Satın alma nasıl olur? Yatırım fonu nedir? Emeklilik yatırım fonu nedir? Gibi birçok konu başlıklarında yatırımcıları bilgilendireceğimiz panellerimiz olacak. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımız da bu panellere katılmaya davet ediyorum. Evet, altı gün sürecek olan etkinliği aslında bu e, www.dunyayatırımcihaftasi.org.tr adresinden izleyenlerimiz de girip bakabilirler. Peki bu etkinliğe başvuru Tevfik Bey hani nasıl yapacaklar? Bir kez daha en basit hali izleyeceğimizi aktarabilir misiniz? Ve lokasyon olarak nerede olacaktır? Şimdi geçmişte bu işi borsadaki eğitim salonlarımızı kullanarak yapıyor idik ama pandemi nedeniyle artık bunu da online versiyon halinde yapıyoruz. Biraz önce söylediğiniz internet adresi yani www.dunyayatırımcihaftası.org.tr adresine gittikleri zaman burada kayıt bölümü var. Bu kayıt bölümüne vatandaşlarımız kayıt oldukları takdirde diledikleri bu 26 panelden beğendiklerine katılıyorlar. Ben e, ifade ettiğim gibi burada e, çok faydalı bilgiler e, bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, konuları ile ilgili en e, uzman e, arkadaşlarımızı e, buraya davet ettik. E, bu uzman arkadaşlarımız bilgilendirme yapıyor olacaklar. Dediğim gibi e, çok faydalı olacağını da düşünüyorum. Evet online olarak tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilirler. İşte benim de gördüğüm Emrah Lafçı, Mehmet e, Mer Mert Yılmaz, Nuri Sevgen işte e, ve aynı zamanda Mehmet Gers gibi piyasanın da önemli isimleri bizim de yayınlarımıza katılan, katma değer sağlayan isimler orada. Hepsine de sevgi ve selamlarımızı iletelim Tevfik Bey'sinin aracılığınızda. Tabi e, geçtiğimiz sene biz en çok konuştuğumuz düşen faiz ortamında Borsa İstanbul'un aslında bir havuç olarak yatırımcı önüne konuldu. Çünkü bir cazibe unsuru vardı. Bu sene de sanki hani faiz hatlerinde bir yükseliş görüyoruz Sayın Erhan ama Borsa İstanbul'un yine cezbedici olma unsurlarından bir tanesi doların fazla yükselmesi ve vatandaşın enflasyonu yükselmesi. Dolayısıyla yine aslında bir Borsa İstanbul tarafında bir e, cazibe unsuru yaratıyor. E, bu anlamda yap, yatırımcı sayılarındaki artışı neye bağlıyorsunuz siz? Ne dersiniz yatırımcılarla alakalı? E, 
şimdi yatırımcı sayısında artış var. Siz de bunu yayınlarınızda vurguluyorsunuz. Yayınlarınıza katılan uzman arkadaşlarımız da burada rakamları paylaşıyorlar. Ben de bir kez paylaşmak istiyorum. Özellikle pay senedi piyasasındaki yatırımcı sayısındaki artış hakikaten çok memnuniyet verici. Neredeyse 1.9 milyon yatırımcıya ulaşmış durumdayız. Yılbaşından bu tarafa 678 bin yeni yatırımcı katılmış aramıza. Ee, Ekim ayındaki artış çok ilginç. Neredeyse 122 bin yeni yatırımcı e, Ekim ayında e, sisteme katılmış e, görünüyor. Bu çok memnuniyet verici. Pekala bu yeni yatırımcılar neden e, katılıyorlar? Neden hisse senedi almak istiyorlar? Bunun e, tabii arka tarafına baktığımız zaman e, şunu e, çok net olarak görüyoruz. Bütün dünyada aslında bakarsanız e, nominal faizin ne olduğu çok önemli değil. E, ama reel faizler açısından baktığımız zaman reel faizler birçok ülkede negatif, birçok ülkede de sıfıra çok yakın. Dolayısıyla e, alım gücünü bir miktar daha arttırmak isteyen, reel olarak e, kazanç e, arayan yatırımcılar artık sabit getirili ürünlerden bütün dünyada e, aslında e, hisse senedi piyasasına e, yönelmeye başladılar. E, bizdeki trendin benzerini gelişmekte olan ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de benzer bir şekilde görüyoruz. Ama ben e, tabii Türkiye'deki e, hareketi daha anlamlı e, buluyorum. Çünkü e, Türkiye aslında bakarsanız eğitimli genç nüfusu olan e, bir ülke, dinamik bir ülke. Dolayısıyla bu trendleri biz e, diğer ülkelerden e, çok daha coşkulu bir şekilde e, yaşayabiliyoruz. E, diğer taraftan bu o, nüfus demografik e, yapı e, ve e, aslında bakarsanız e, pandeminin de e, Türkiye ekonomisine kattığı e, bazı unsurları da birleştirdiğimiz zaman e, şirketlerimize olan ilginin, borsaya olan ilginin ben çok yersiz olduğunu düşünmüyorum. E, arka tarafında ciddi bir e, rasyoneli de var. E, bu rasyonel nedeniyle de bu işi çok geçici olarak da görmüyorum. E, sürdürüyorum görülebilir bir büyüme trendi olarak da görüyorum. Umarım el birliğiyle taraflar bu işe sahip çıkarak çok daha uzun dönemli, uzun soluklu bir şekilde bu trendi ileriye doğru başarıyla taşıyabiliriz. İnşallah. Çünkü Türkiye'nin bir miktar daha orta gelir tuzağından çıkması, muhasır medeniyetlere daha da yaklaşması, belki de G20 ülkelerinin içerisinden sayılıp G10 ülkesi olabilmemiz için mutlaka sermaye piyasalarının derinleşmesi ve herkesin çok demokratik bir şekilde buraya katılabilmesi gerekiyor Tevfik Bey. E, bu anlamda tabii ki insanları bilgilendirmek çok önemli. Hani sağdan soldan kulaktan doluna bilgilerle maalesef siz de görüyorsunuz birlik başkanımız olarak e, yanıltıcı bilgiler ve manipülatif söylemlerle piyasaya giren yatırımcılar da olabiliyor. Mağduriyetler de söz konusu olabiliyor. Kısa vadede işte çok para kazanma beklentisi ve umuduyla girenler de olabiliyor. E, bu anlamda sermaye piyasalarına güven telkininde bazı sorunlar olabilir yatırımcı reisinde. Ne söylemek istersiniz? Yani bu piyasalara ilk defa giren, ilk defa hisseye temas eden başka ürünleri alan yatırımcılarımıza neler aktarmak istersiniz? Ya, bu, bu soruyu da hakikaten e, çok anlamlı ve yerinde bir e, soru olarak görüyorum. E, çünkü e, 700 bine yakın yatırımcı eğer bu yıl e, yatırım yapmaya başlamışsa tabii ki bunların birçoğu da aslına bakarsanız hisse senedi piyasasıyla ilk defa e, tanışan e, yatırımcılar ya da yatırım ürünleriyle sermaye piyasası ürünleriyle ilk defa tanışan yatırımcılar. E, o nedenle e, burada da Doğru e, yatırım nasıl yapılırla ilgili e, ben e, yine bilinen e, doğruları e, tekrar etmekte fayda buluyorum. Bir kere e, yatırım yaparken e, muhakkak e, risk e, algımıza ve getiri beklentimize uygun olan yatırım e, ürününü e, tercih edelim. E, bunun dışında yatırım tavsiyelerini SPK'nın e, yine bu konuya ilişkin e, yetkilendirdiği kurumlarda çalışan ve lisansı olan arkadaşlarımızdan e, alalım. E, eşten, dosttan, sosyal medya medyadan duyduğumuz, işittiğimiz, tüy olarak aldığımız verilerle yatırım yapmayalım. Çünkü yatırım gerçekten çok ciddi bir iş. Para kaybettiğimiz zaman hepimiz üzülüyoruz. Dolayısıyla bu işin doğrusu kurul tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda çalışan lisanslı bu konuyu bilen uzmanlardan yatırım danışmanlığı, yatırım tavsiyesi almaktır. Bu şekilde yatırımlarımızı yönlendirelim. Onun dışında yine ilk defa hisse senedi yatırımı yapacak 
yapacak olan yatırımcılarımızın belki doğrudan hisse senedi yatırımı yapmak yerine bunu hisse senedi yatırım fonları aracılığıyla yapması çok faydalı olacaktır. Çünkü bu fonları yöneten uzmanlar var. Bunların arka tarafında ciddi bir çalışma ve emek var. Buradaki getiriden fonlar aracılığıyla faydalanmak da mümkün. Dolayısıyla ben yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Yine hisse senedi yatırımı aslına bakarsanız uzun vadeli bir yatırımdır. Bunun uzun vadeli olduğunun bilinci içerisinde yatırım yapılması gerekir. Yoksa sabahleyin hisse senedi alıp öğlene kadar bu hisse senedinden para kazanmayı düşünmek bir hisse senedi yatırımı değildir. O olsa olsa çok daha farklı bir şekilde isimlendirilebilir. Bir hisse senedi yatırımcısı olmak aslına bakarsanız o şirketin ortağı olmaktır. Dolayısıyla ortak olmak ciddi bir iştir. Dolayısıyla da yatırım yaptığımız şirketin faaliyet konusu bilanço rakamları e, konusunda da bilgi edinmeye çalışalım. Bunları analiz etmekte kendimiz e, yeterli e, değilsek muhakkak yine yatırım danışmanımızdan bu konuyla ilgili e, bilgi alalım. E, son olarak da birikimlerimizi tek bir yatırım aracında e, değerlendirmeyelim. Mümkünse bunları yine bir sepet mantığı içerisinde farklı yatırım araçlarında beklentimizi karşılayacak risk düzeyimize uygun yatırım araçlarında e, değerlendirmeyi tercih edelim. Bunları yaptığımız zaman uzun dönemli olarak beklentilerimizi karşılayabilme, e, hayal kırıklıklarından uzak olma e, bunların hepsi mümkün olacak diye düşünüyorum. Tevfik Bey çok kısa bir süremiz de kaldı bir dakikamız kadar ve ben sizi bu yoğun gündemimizde çok da fazla hani yormak da istemem ama işte sürekli önüme son dakikalar düş. Örneğin Commerzbank'tan Kramer, Biden kazanırsa Amerika'nın Çin karşı korumacı politikalar devam eder gibi bazı noktalar var. Yani ciddi bir belirsizliğin olduğu ortamda dolar yükseliyor, euro yükseliyor ve şirketlerimize çok ciddi bir maliyet olarak da dönüyor. Dolayısıyla burada kurumsal yatırımcılar da mutlaka ama mutlaka herhalde sermaye piyasalarının çok iyi değerlendirmesi gerekiyor ve kendilerine de çok önemli enstrümanlar, bazı e, ucuz sermaye anlamında da kazanımlar da sağlayacak. Bu anlamda kurumsal yatırımcının ilgisini çok minik değerlendirebilir misiniz rica etsem? Ee, bir kere e, bu o kadar e, belirsizliğin olduğu yerde tüm yatırımcıların e, uzmanlarla e, birlikte bütün yatırım kararlarını, harcama kararlarını değerlendirmesi en uygunu olacaktır. Kurumsal yatırımcılar dediğimizde yatırım fonları, e, ondan sonra emeklilik e, fonları e, buradaki e, yatırımcıların e, bakış açısı e, önemli. E, bunlar da yatırımlarını yaparken bu belirsizlik ortamında biraz önce söylediğiniz bütün hususları dikkatli. E, Dikkat alıyor arkadaşlarımız. E, o şekilde e, yatırımlarını e, hayata e, geçiriyorlar. Diğer taraftan sermaye piyasasının e, sanayiye ya da reel ekonomiye kaynak aktarması konusuna e, gelince o yeni ekonomi programında da yer alan bir husus. Dolayısıyla e, devletimiz de bu konuya çok e, büyük bir e, önem atfediyor. Bizler de çok büyük bir e, önem atfediyoruz. Evet. Sermaye piyasaları aracılığıyla e, ülkemize uzun vadeli kaynak temin etmek e, çok önemli bir faktör ama Burada reel sektör firmalarının da buradaki kaynağı almakla ilgili istekli oluyor olması lazım. Çünkü bankacılık üzerinden kaynak temini birçok firmamızın, şirketimizin alışık olduğu bir yöntem. Diğer taraftan sermaye piyasası araçlarını kullanmak o kadar da gündemimizde değil. Dolayısıyla benim buradan reel sektör firmalarına da tavsiyem dönüp bu konuyu da değerlendirmeleri çok yerinde olur. Evet. Finansman açısından, fonlama açısından bu çeşitlendirmeleri yapmaları da uzun dönemde daha sağlıklı bir yapıyla büyüyebilmelerini sağlayacaktır. Tevfik Eraslan, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı bu ekranlardaydı ve çok teşekkür ediyoruz Tevfik Bey. Yayınımıza kıymetli katkılarınız için 10 gün 13 saat sonra Dünya Yatırımcı Haftası olacak. Bir kez daha kutlayalım e, izleyicilerimize dünyayatırımcıhaftası.org sitesini ziyaret etmeye davet edelim diyelim. Sayın Başkan'a teşekkürlerimizi ilettikten sonra e, suratların böyle...